Vanessa Ahu Ndii maarufu kama Vimani alizaliwa Juni 7 mwaka wa 1988 nchini Arusha Tanzania. Ni msanii wa muziki, mwandishi wa nyimbo na pia ni nja siriamali vile vile mtangazaji wa TV na radio. Vanessa Mdii anafahamika kama mwanamke wa kwanza kutoka nchini Tanzania kutangaza katika, katika kituo maarufu cha sana cha Luninga nchini South Africa. Kuanzia mwaka 2007 na baadaye kutangaza katika shindano la Bongo Star Search na kipindi cha Dume katika channel ya ITV. Mwaka wa 2012 alijiunga na kundi alijiunga na kundi la Big Hits na kushirikishwa na msanii AY katika wimbo ujulikanao kama Pia. Pia akashirikishwa na msanii Omedimpos katika wimbo unaojulikana kama Me and You. Akiwa NTV mwaka 2008 akiwa kama na pia balozi wa Alive Foundation, moyo wake aliweza kutembelea uwanja wa Fisi na balozi Kelly Rowland. Ndi pia alijiunga na Malaria No More campaign, kampeni yenye lengo la kutokomeza malaria. Mwaka 2009, Vanessa Mdi alitangaza katika maonesho ya sauti za Busara International Festival ambayo ilikuwa ikiendeshwa pale Zanzibar. Pia mwaka 2011 alikuwa mtangazaji wa kituo cha redio nchini kinachojulikana kama Choice FM na kufanya interview na wasanii kibao wakiwemo Kenan, Kelly Rowland, Mark Miller Rick Ross, Ludacris, Miguel, Donald, Nazizi, uh, Stella Mwangi, Camp Mula, Tay, Tergasi, Dr. SID na wengine wengine wasanii wakubwa Afrika na wengine international. Vile vile aliwahi kupata tunzo na kushiriki katika kazi na matangazo mbalimbali yakiwemo ya Music Awards, Airtel, Koki Studio, Crown Paints music tours mwaka 2014 na kufanya nyimbo kibao kibao kabisa ikiwemo siri hawajui na nyimbo zingine nyingine yes kwa kifupi umesikia historia ya Vanessa Nde lakini pia kuna mambo mengi ambayo Vanessa Nde ashawahi kufanya katika maisha yake je unajua Vanessa Nde aliwaishi na Nairobi Ufaransa eh ushawajua hilo yes pia aliishi pia New York yes katika masomo yake yote Vanessa ndiye alisomea New York e, na pia alikulia hapo akasomea Paris akakulia hapo na pia akasomea Nairobi Vanessa Mdii alikaa kwenye utangazaji kuanzia mwaka 2007 mpaka mwaka 2015 ndipo hapo hapo alipoachana na fani ya utangazaji akajiingiza kwenye muziki Ilikuwa kama utani tu ambapo waliimba nyimbo na AY lakini haikotoboa kivyo lakini AY alikuwa tu amemtumia kama vile back, back, back vocals yani alikuwa anatoa tu zile sauti za nyuma ili kuweza kufurahisha nyimbo lakini ilikuwa kama vile sio serious kisana hiyo mpaka AY akamweka kwenye nyimbo hiyo japo alimtumia tu kama vile mtu wa kutengeneza sauti tu zile za juu au kumwekea sauti za juu lakini pia watu wa kuamini Hawakuamini mpaka alipofika Vanessa Ndi akashirikishwa pia na bwana Nyembo ambaye ni Omedimpoza ambaye kwa sasa ni msanii mkubwa sana kutoka kundi la Rockstar ambalo liko chini ya Alikiba. Vanessa Ndi kwenye nyimbo hiyo ya Me and You aliweza kushirikishwa na Omedimpoz. Akuimba sana. Akuimba sana kama gisi lilivyotegemewa. Lakini tu alichokifanya pale alimba tu kitu kadogo Only a hand you only me and you yani kadogo tu zile sapia sauti za juu ambazo hizo nilizokuambia ndo zenye AY alimwitia kwenye nyimbo yake yes pia watu wa kuamini wakasema huyu kwa nini anajiingiza kwenye fani ya music yes unaweza kujiuliza kwa nini Vanessa ndiye alijiingiza kwenye fani ya music lakini jibu linakuja kwamba yeye yeah, alijiona ni mtangazaji maarufu sana nchini na akaona nao hata nitumie fani yangu ya utangazaji na nitafika mbali. Okay, Vanessa Ndi aliweza kutoa nyimbo ya kwanza. Ki kweli haikufanya vizuri kivyo watu wakasema huyu. Mhm. Hakuna kwenye anaenda huyu, hakuna kwenye anaenda watu wakasema na no, still JD mpaka Fandesela akasema kwamba akina Vanessa Ndi till now hawatambulishi, yani wa represent nchi Tanzania. Unatakiwa kuwa wasanii kama JD au Saida Karoli au hao ndio wanapaswa kuitambulisha Tanzania. 
kwa sababu Vanessa yeye anafanya kinternational zaidi. Ndio maana unaona pia ana collab nyingi na vitu vingine. Yes, watu walifosema sema kwamba Vanessa ajui, sijui nini, akaja kutoa nyimbo ya Closer ambayo pia alifanya mwenyewe. Akatia rafiki zake ndani ambao ni Victoria Kimani na wasanii wengine wengine walikuwa kwenye video mle ndani. E, uwezo wake pia kuaminika. Lakini watu walikuja tu kushangaa. Boom. Au oh, amepata alipataga tunzo ya Kill Music Awards ambayo ilikuwa tunzo ya Best Female. Kitu cha kushangaza zaidi na alikuwa ana hit yoyote. Alikuwa tu na nyimbo mbili lakini hazikuiti kiivyo lakini wakampa tunzo ya best female. Kwa sababu gani walimpatia Vanessa tunzo ya best female? Ni kutokana kwanza na image yake jinsi anavyojiweka na jinsi alivyojiweka kwenye jamii, lakini alikuwa na umaarufu kuzidia kina Lina au kuzidia kina JD, lakini waliona tu ampatie tunzo hiyo kutokana na yeye ndio msanii ambaye alikuwa akitoa nyimbo kwa wakati huo. Okay, baada ya hapo Vanessa ndi aku katatama akaenda katoa nyimbo na kundi la Navi Kenzo. Nyimbo hiyo ilikuwa ikiitwa inaitwa Game, The Game, yani Game. Ni nyimbo kali sana. Hapo ndipo watu walipoanza kuona sasa uwezo wa Vanessa Ndii na kwanza kusema yes. Huyu ni msanii kwa sasa huyu. Huyu ni msanii hatari sana. Baada hapo tukaanza kuona kolabo kolabo nyingi sana za Nigeria. Wa Nigeria wanamshirikisha nyimbo zinahiti wanani wanamshirikisha nyimbo zinaiti anatoa nyimbo zake pia zinaishi zina, zinahiti yale vitu vingi sana akaanza akaanza piga show za fiesta show zake pia za kuandaa yeye na mpenzi wake Juxi yani vitu vingi sana show za Burundi mpaka kwa sasa Vanessa ni msanii mkubwa sana Tanzania na pia na represent vizuri Tanzania sio tu Tanzania ni msanii mkubwa pia Afrika kutokana na alishashirikishwa sana na wasanii wa Nigeria na Congo sometimes na Cameroon as well. So, ni kati ya kubwa sana Afrika. Lakini kilichompush ni nini? Kilichompush Vanessa tuseme ni MTV kutokana na connection zake. Kwa sababu pia aliwahi kuania pale MTV uh, as best female artist of the year Afrika yeye. Aliwahi kuania pale. Uh, pia aliwahi kushiriki kwenye tunzo za Oscar tuzo za Oscar ambayo ni Billboard ambayo ni tuzo kubwa sana pale nchini Marekani. E, aliwahi kushiriki pale alikuwa awani chochote lakini alikuwa tu amealikwa kama walikuwa wengine. Can you imagine msanii kama Vanessa Ndii kutoka Afrika anaalikwa kwenye tuzo kubwa za Billboard, tuzo ambazo zinashirikisha kina Nicki Minaj, uh, kina Chris Brown na wasanii wengine wengine sana wakubwa Afrika. Sasa mtu kama Vanessa Ndii kualikwa kwenye tunzo hizo ilikuwa pia ni kitu kikubwa sana kwenye career yake ya miyoze. Yaani ni kati ya kitu kikubwa sana. Jiulize nani aliyemwalika Vanessa Ndii? Nani anayemjua Vanessa Ndii? Sio kwamba anamjua kupitia muziki wake, lakini ni kutokana na connection nyingi alizozimake au alizozimade wakati alipokuwa mtangazaji kwenye kituo kile kikubwa cha MTV. Tunajua so, MTV wasanii wengi sana wanaojiwa pale nini? Hapo 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 hivyo ndipo Vanessa alipopata connection ya hapo hapo ndipo alipopata hiyo connection kubwa sana kani connection kubwa sana ya kujuana na wasanii kama Rick Ross, uh, Ludacris na wengine wengine sana. Yes, baada hapo tulishuhudia Vanessa Ndii akiwa na mpenzi wake. Mpenzi ni nani? Pia ni msanii mwenzake ambaye anaitwa Jux. Jux ni msanii wa mziki wa Bongo Flava na amekuwepo kwenye mziki kwa muda mrefu sana. Lakini watu hawa wawili wamekuwa kifanya mambo makubwa kabisa ambayo sometimes uwezo ukaamini je ni wao wanafanya hivi au ni ni, ni, ni vichekesho tu. Yes. Kapo hii ya watu wawili wanafanya vitu vikubwa, wameandaa show zao wenyewe, wamekuwa kizifanya wao wawili wenyewe. Yaani vitu vingi sana kwenye mziki na unapoona mpaka sasa washaingiza hela nyingi sana kupitia wao wawili. Na na imani wataleta vitu vingi sana vitatokea, yani wataleta vitu vingi sana. Yes, hiyo ndio historia fupi sana ya Vanessa Ndii kwa gisi alivosoma vitu vingi alivyofanya kwenye music, yani kwa kifupi sana. Na imani utafurahia story hii na of course kusubscribe kwenye channel hii. Yes, hiyo ndio Vanessa Mdii. Kwa sasa anaitwa Mrs. Juxi. Japo wataona lakini vikaribuni wataona.
Bonyeza alama ya subscribe kisha bonyeza kengele hapo pembeni